good morning student in previous video we have seen that the newton's universal law of gravitation according to that every body has an attractive force which is directly proportional to the product of masses of the two object and is inversely proportional to the distance between that two object now in the next point we have seen that the uniform circular motion or the magnitude of centripetal force that means according to newton uni newton's universal gravitational law force is inversely proportional to distance between two object or two body that means f is inversely proportional to r square it could be explained with the help of k plus third law the question may be asked based on this explain that is newton how newton explain the relation between force and distance between two object with the help of k plus third law so see in that if an object moving in a circle with constant speed called as uniform circular motion this is the definition of uniform circular motion that is when object moving in a circle or circular path with constant speed called as uniform circular motion this motion is possible only when force is constantly directed towards the center of circle called centripetal force previously we have studied about the centripetal force centripetal force means kya ki ji सर्क्युलर पाथ आहे किंवा एखादा ऑब्जेक्ट सर्कलमध्ये सर्क्युलर पाथमध्ये रिव्हॉल्व होतो त्याचं एकच कारण आहे ते म्हणजे इनवर्ड डायरेक्शनला आतल्या बाजूला सेंटरच्या बाजूला जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे की ज्यामुळे तो ऑब्जेक्ट त्या ऑर्बिटमध्ये किंवा त्या एका ठराविक सर्क्युलर पाथमध्ये फिरत राहतो त्याला आपण म्हणतो सेंट्रिपिटल फोर्स इफ अ प्लॅनेट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन in a circular orbit in uniform circular motion then the centripetal force acting on the planet towards the sun is calculated by the formula f is equal to m v square upon r we give it a equation 1 in this formula the quantities are m mass of planet v is a speed and we know the formula to calculate speed speed is equal to distance traveled upon time taken we get give it a second number equation and r is the radius of orbit of planet or that means the distance of planet from the sun r is nothing but distance between sun and planet the distance traveled by planet in one revolution is equal to perimeter of orbit and which is equal to 2 pi r we know that orbit it is nothing but a circular path around the sun here there is a circular path so it is called as it is nothing but we have taken a perimeter of orbit and we know how it calculate it is 2 pi r next the time taken is equal to period of revolution that means is equal to capital t we know that when planet complete one revolution we called it as a period of revolution and it is denoted by capital t now put above all these two values in two equation second that means v is equal to distance travel upon time taken we get distance travel is 2 pi r upon time taken is capital t that means v is equal to 2 pi r upon t this is the equation third now put equation 3 in equation first so see here f is equal to m upon r we have taken a separate m upon r apan vegla ghetla ani jo v square ahe tyacha evaji taklela ahe 2 pi r upon t bracket square so taking a square pratyeka the square given and we get f is equal to m upon r ahe tases into 2 square 4 pi square r square upon t square here r and 1 r at the numerator get cancel idhe ba chedastani ek hota denominator la ek r 
आणि न्यूमिनेटरचा आर स्क्वेअर होता त्यामुळे आर स्क्वेअर मधला एक आणि डिनॉमिनेटरचा आर कॅन्सल झाले सो रिमेनिंग क्वांटिटीज आर एफ इज इक्वल टू फोर एम पाय स्क्वेअर आर अपॉन टी स्क्वेअर दिस इज द इक्वेशन फोर नंबर द्यायला विसरायचं नाही नेक्स्ट मल्टीप्लाईंग अँड डिव्हायडिंग बाय आर स्क्वेअर टू इक्वेशन फोर्थ आपण इथे न्यूमिनेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांनाही आपण आर स्क्वेअरने मल्टीप्लाय करू आर स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर काही फरक पडणार नाही ते आपोआप कॅन्सल होऊन जातात तर पहा पुढे जर फॉर यफ इज इक्वल टू फोर एम पाय स्क्वेअर आर अपॉन टी स्क्वेअर इन टू आर स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर बा इथे आपण आर स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर घेतले ते एकमेकाला आपोआप बाद होतात उत्तर येतं एक अँसर ए कमिंग वन सो दे इज अ नो प्रॉब्लेम बाय मल्टीप्लाईंग ऑर डिवायडिंग आर स्क्वेअर दॅट मीन्स दॅट टर्म्स मे बी कॅन्सल आणि नेक्स्ट स्टेप देअर फॉर यफ इज इक्वल टू फोर एम पाय स्क्वेअर आर क्यूब अपॉन आर स्क्वेअर इन टू टी स्क्वेअर वरती आर आणि आर स्क्वेअरचं आर क्यूब आला आणि खाली आहे तसेच नाव वी आर सेपरेटिंग टू टर्म्स इन टू टू ब्रॅकेट सो सी हर यफ इज इक्वल टू फोर एम पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इन टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर हे दोन ब्रॅकेटमध्ये आपण सेपरेट आउट केलं दिस इज नथिंग बट इक्वेशन फाय नाव अकॉर्डिंग टू के प्लस थर्ड लॉ मेमोराइज इट रिमेंबर यू हॅव रिमेंबर दॅट के प्लस थर्ड लॉ वॉट इट इज इट इज नथिंग बट द स्क्वेअर ऑफ द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ प्लॅनेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स ऑफ सन फ्रॉम द प्लॅनेट दॅट मीन्स टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब ऑर टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के हा थर्ड लॉ आपल्याला माहिती आहे नाव टेकिंग अ रेसिप्रोकल ऑफ अबो वर्षाचं रेसिप्रोकल घ्या म्हणजेच न्यूमिनेटर होता तो डिनॉमिनेटर होईल आणि डिनॉमिनेटर होता तो न्यूमिनेटर दोन्ही बाजूचं करायचं बाय डुईंग बोथ साईड वी गेट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल टू वन अपॉन के नाव यू कॅन ऑब्झर्व हिअर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल टू वन अपॉन के इन इक्वेशन फायू देर इज ऑल्सो आर स्क्वेअर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर वरती सुद्धा पाचव्या इक्वेशनमध्ये दिसत आहे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर मग त्या टर्मच्या ऐवजी आपण टाकणार वन अपॉन के सो सी यर पुट अबो व्हॅल्यू इन इक्वेशन फायू अँड वी गेट यफ इज इक्वल टू फोर एम पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इन टू के इज द न्यू इक्वेशन बट फोर एम पाय स्क्वेअर अपॉन के इक्वल टू कॉन्स्टंट का तर फोर नंबर आहे तो कॉन्स्टंट असतो एम त्या प्लॅनेटचं मास आहे ते कॉन्स्टंट असतं व्हॅल्यू होत नाही पाय इज ऑल्सो कॉन्स्टंट अँड के कॉन्स्टंट देअर फोर दिस होल टर्म बिकम कॉन्स्टंट मग काय शिल्लक राहिलं सो द रिमेनिंग टर्म यफ इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इन टू वन अपॉन आर स्क्वेअर म्हणजे ते टोटल जी टर्म होती ती कॉन्स्टंट म्हणून ते घेतलं आहे कॉन्स्टंट नाव द इक्वेशन कम्स यफ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर दॅट इज न्यूटन कन्क्लूड दॅट द सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज फोर्स ॲक्टिंग ऑन प्लॅनेट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन प्लॅनेट अँड सन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट विच मे बी आस इन अ क्वेश्चन सो बेस्ड ऑन दिस देर इज अ न्यूमेरिकल इज ऑल्सो प्रेझेंट बेस्ड ऑन द न्यूटन्स युनिवर्स ग्रॅव्हिटेशनल युनिवर्सल ग्रॅव्हिटेशनल लॉ दॅट इज यफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर सो सी यर द एक्झाम्पल्स फर्स्ट महेंद्र अँड विराट आर सिटिंग ॲट अ डिस्टन्स ऑफ वन मीटर फ्रॉम इच अदर दिअर मासेस आर सेवंटी फाईव्ह किलोग्रॅम अँड एटी किलोग्रॅम रिस्पेक्टिव्हली वट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिट्वीन दॅम ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटी दॅट मीन्स एफ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट एफ यर सो फर्स्ट द गिवन थिंग्स यू मस्ट बी राईट द न्यूमेरिकल यू मस्ट बी सॉल्व इन न्यूमेरिकल इन दिस पॅटर्न सो फर्स्ट पॉइंट राईट द गिवन थिंग्स इन सेकंड राईट द फॉर्म्युला इन थर्ड स्टेप पुट द व्हॅल्यूज इन फॉर्म्युला अँड इन अ फोर्थ स्टेप फाइंड आउट द ॲन्सर 
सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप या स्टेप नुसार जर लिहिलं त्या बोर्डला प्रत्येक स्टेप्सला मार्क्स असतात आणि त्यानुसार तुम्हाला मार्क्स मिळेल स्टेप सोडायचे नाही सो नेक्स्ट स्टेप फॉर्म्युला सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू कॅपिटल जी सॉरी बिफोर दॅट द गिवन थिंग्स यू हॅव टू राईट गिवन थिंग्स सो सी आर इज इक्वल टू वन मीटर दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन महेंद्र अँड विराट एम वन मास सेवंटी फाईव्ह किलोग्रॅम एम टू एटी किलोग्रॅम अँड जी दॅट इज द युनिवर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट विच मे ऑर मे नॉट बी गिवन सो यू हॅव टू मेमोराइज इट G is equal to 6.67 into 10 is to minus 11 Newton meter square per kilogram square. So next, according to Newton's law, the formula, second point, F is equal to capital G M1 M2 upon R square. Now third step, put all these value in a formula. So F is equal to 6.67 into 10 is to minus 11 into 75 into 80 upon 1 square. Remember that here all the quantities have same unit or in a same system unit that is SI, meter, kilogram, newton, all these units are in a same system, must be. So take where is he karji ghechi, ki je dilele unit hai, the sagre same system madhe asa hai, ekte SI, SI madhe ki huwa CGS madhe, ithi SI madhe dilele hai. The answer comes here, F is equal to 4.002 into 10 is to minus 7. Newton is the gravitational force. How it comes? We have to find out here how it comes. So see here the calculation based. Here I have seen your calculation you have to see. So first 6.67 into 10 into 75. 10 is to minus 11 remain as it is. 10 is to minus 11 la upon shivot wapu. आता सध्या फक्त आपण सहा पॉईंट सदुसष्ट सिक्स पॉईंट सदुसष्ट सिक्स पॉईंट सिक्स्टी सेवन इंटू सेवन्टी फाईव्ह एवढंच मल्टिप्लिकेशन करून इथे डिसिमल पॉईंट घेणार नाही आपण डायरेक्ट नंबर घेणार सिक्स हंड्रेड सिक्स्टी सेवन इंटू सेवन्टी फाईव्ह सो सी आर द मल्टिप्लिकेशन कम्स या फिफ्टी थाउजंड ट्वेंटी फाईव्ह हे आलं आहे जर कुणाला वाटलं डेसिमल पॉईंट द्यायचा तर आफ्टर कॅल्क्युलेशन मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर देऊ शकतात किती डिजिट नंतर आहे तर सिक्स पॉईंट सिक्स्टी सेवन सिक्स्टी सेवन म्हणजे दोन डिजिट म्हणून इथे राईट टू लेफ्टमध्ये दोन डिजिट दिले त्या आन्सर आले फायव्ह हंड्रेड पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह अगेन आपल्याला अजून एटीने मल्टिप्लाय करायचं त्यामुळे आपण डेसिमल पॉईंट इथे घेणार नाही आणि एटीमधला झिरो सुद्धा शेवट घेऊ आपण त्याला आपण लास्टला टाकून देऊ आता फक्त फिफ्टी थाउजंड ट्वेंटी फायव्हला एटने मल्टिप्लाय करू मग मल्टिप्लिकेशन आलं आहे फोर लॅक टू हंड्रेड मग आता एटने मल्टिप्लाय केलं होतं आता एटीने करू सो फिफ्टी थाउजंड ट्वेंटी फिफ्टी थाउजंड ट्वेंटी फायू इंटू एटी इट कम्स फोर लॅक सॉरी फोर्टी लॅक टू थाउजंड म्हणजे आता इथे एक काय झाला झिरो वाढलेला आहे मग आता आपल्याला डेसिमल पॉईंट द्यायचा सो वी हॅव टू गेट डेसिमल पॉईंट मग किती डिजिट नंतर आहे तर दोन डिजिट नंतर म्हणून तिथे दिलेला आहे वन टू आफ्टर टू डिजिट अँड वी गेट अँसर फोर्टी थाउजंड ट्वेंटी मग इथे एफ इज इक्वल टू फोर झिरो झिरो टू झिरो इंटू टेन एस टू मायनस इलेवन आता टेन एस टू मायनस इलेवन आहे डेसिमल पॉईंट लास्ट डिजिटला आहे आपण ज्यावेळेस डेसिमल पॉईंट राईट टू लेफ्ट शिफ्ट कर चालतो त्यावेळेस जो टेन एस टू जो नंबर आहे जो काही इंडेक्स आहे टेनचा तो पॉझिटिव्हमध्ये वाढत जातो लक्षात ठेवा ज्यावेळेस आपण राईटकडून लेफ्टकडे जातो त्यावेळेस टेन एस टूचा जो इंडेक्स आहे पॉवर आहे तो पॉझिटिव्हमध्ये म्हणजे प्लस वन टू थ्री असा आणि जर आपण तोच लेफ्टकडून राईटकडे शिफ्ट करायला लागलो तो तो निगेटिव्हमध्ये म्हणजे मायनस वन मायनस टू ओके आता सध्या आपला डिसिमल पॉईंट कुठे आहे राईट साईडला आणि तो आपल्याला लेफ्ट साईडला शिफ्ट करायचा किती डिजिट तर वन टू थ्री फोर डिजिट सो मूव हिअर सो अँसर कम्स फोर पॉईंट झिरो झिरो टू झिरो मग आता डेसिमल पॉईंट चार डिजिट शिफ्ट झाला आहे आणि प्लसमध्ये वाढतो मग इथे ना टेन एस टू फोर अकॉर्डिंग टू रूल इंडेक्सचे रूल माहिती आहे आपल्याला द टेन एस टू फोर इंटू टेन एस टू मायनस इलेवन मायनस इलेवन आणि फोर असेल तर अपोजिट नंबर सबस्ट्रॅक्शन होईल अँसर येतो टेन एस टू मायनस सेवन अँड दिअर इज द अँसर एफ इज इक्वल टू फोर पॉईंट झिरो झिरो टू झिरो इंटू टेन एस टू मायनस सेवन न्यूटन दिस इज दी 
first numerical in the next video we will see the second example and the next point okay if you have any question ask me